hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Unboxing auf Elektrofabrik. Wir haben heute den Gimbal von Rollei, den elektronischen Gimbal. Und ähm, ja, Unboxing in der Form, ich habe das jetzt schon mal ausgepackt, ist eh nicht viel drin. Ich kann das auch mal direkt hier hinlegen. Ähm, wir haben zum einen den Gimbal selbst im Paket gehabt. Hier ist nur diese Umverpackung. Ich weiß nicht, ob man das... Ah, so kann man es sehen. Hier ist nur diese Umverpackung, die hier über diese andere Verpackung drüber geschoben wurde oder wird. Und dann hat man im Karton selber hat man nur eine Bedienungsanleitung. Ähm, dann noch, was man zusätzlich von Roller noch kaufen kann und die Garantiekarte. Ansonsten ist weiter nichts mehr drin. Hier liegt der Gimbal drin, hier lag der Stecker drin und die, das Netzteil für die Batterien. Und hier werden eben vier Batterien mitgeliefert noch im Karton. Sonst ist im gut gepolsterten Karton so nichts mehr drin gewesen. Von daher habe ich das jetzt einfach mal so gemacht, dass ich das schon für euch ausgepackt habe. Und äh, da brauchen wir dann jetzt auch nicht weiter drauf eingehen. Ja, Gimbal, ähm, wofür braucht man den? Derjenige, der sich das Video anguckt, der weiß es wahrscheinlich eh. Ähm, ist einfach dafür da, dass man zum Beispiel die GoPro, da passt jede GoPro drauf, ich habe jetzt hier die Hero 3 ähm, zum Beispiel äh, dran schon direkt, also die wird natürlich nicht mitgeliefert, ja? also die habe ich schon dran gemacht, ähm, dass man damit ähm, halt verwacklungsfreie Videos machen kann. Mir ging das immer so ein bisschen auf den Nerv äh, mit der GoPro, wenn man dann irgendwo rumgelaufen ist, hat man zwar seinen Selfie-Stock oder so mitgehabt, aber dann kann man noch so versuchen, das Ganze ruhig zu halten, das wackelt nachher im Bild. Ne? Und dafür ist dann eben so ein Gimbal da. Jetzt noch mal eben kurz zu den, zum, Mit, zum, zum Lieferumfang. Also zwei dicke Akkus sind hier dabei. Ähm, 3,7 Volt ähm, ja, vom Typ 18350. Muss man mal gucken. Ich weiß gar nicht, ob man die jetzt so separat bekommt. Also zwei habe ich schon reingepackt. Hier ist ein USB-Kabel bei gewesen. Das wird dann hier reingesteckt. Zack, die Batterie entsprechend der Polung richtig reinlegen, ist klar. Und ähm, so, zack. Und dann einfach an den Computer anschließen und dann werden die Akkus geladen. Äh, hier sind auch zwei LEDs. Rot bedeutet, die sind dann äh, noch nicht voll. Und blau werden sie, wenn sie dann voll geladen sind. Hier hat man einen Übergangsstecker, da nimmt man auch das Kabel. Das sollte man auch nehmen, um Software-Updates zu machen oder Firmware-Updates für den Gimbal. Äh, wird auf jeden Fall empfohlen. Man sollte also nicht hingehen und das Kabel direkt daran anstecken, sondern man sollte hier diesen Adapter nehmen. Warum auch immer, kann euch wahrscheinlich Roller besser beantworten, habe ich mich ehrlich gesagt nicht drum gekümmert. Ja, mh, kurz zur Handhabung. Also man hat die Möglichkeit, ups, da geht es schon los, also man muss ein bisschen aufpassen, wenn man den Gimbal so in die Hand nimmt und der ist nicht eingeschaltet. Das ist alles lose und wackelig. Und man sollte natürlich dann aufpassen, dass man sich die Linse hier nicht äh, irgendwo anschlägt. Ähm, das wäre natürlich fatal. Also da muss man schon mal so ein bisschen aufpassen. Ähm, viel am Gimbal ist nicht dran. Hier vorne ist äh, so eine Schutzkappe dran für den ähm, USB-Stecker hier, für den kleinen. Dass man das dann, wie gesagt, am Computer anschließen kann und Firmware-Updates machen kann. Im Moment stand jetzt Anfang Dezember 2015, hat Rollei, das habe ich angefragt, selbst noch kein Update auf der Homepage. Dieser Gimbal ist ja dieser, ähm, ja wie heißt der jetzt hier, äh, Gimbal G4 Plus von Rollei. Ähm, ist ja baugleich mit dem, ja der Name ist jetzt gut, Fuyutek, Fuyutek. Ähm, ihr wisst, was ich meine. Ähm, ja, und Rolle hat den nochmal separat für sich äh, machen lassen, eben hier mit diesen roten äh, Ringen anstatt blaue. Ja, hier sind die Batterien drin, die zwei. Ja, das finde ich ganz gut, dass da eben noch zwei mitgeliefert werden. Man kann die dann aufladen und die anderen dann hat man im Gebrauch. Dann wird es wieder zugeschraubt. Hier unten ist der Ein- und Ausschalter. Hier unten drunter. Und hier hat man noch ein Gewinde, da kann man das Ganze noch verlängern. Das habe ich mir jetzt noch mal separat bestellt. Ähm, Finde ich ganz gut, dann kann man das mal ein bisschen höher halten. Und an sich hat man nur noch hier vorne die Funktionstaste, die hat eben drei oder vier Funktionen. Ich schalte das jetzt einfach mal ein. Achso, zur GoPro mal eben selbst. 
Die wird hier bei diesem 4 Plus, das ist der Unterschied, ist ähm, nicht mehr die Funktion so, dass die GoPro hier vorne angeschraubt wird, sondern es ist nur noch hier oben mit diesem Schiebe, ähm, mit dieser Schiebevorrichtung und die GoPro wird quasi von hinten reingedrückt und das wird eben nur hochgehoben hier oben. Ähm, ich kann das mal eben versuchen, ob ich das mal eben so abbekomme. Das ist ein bisschen Fummelsarbeit. Ähm, und da ich jetzt hier mit den Kameras zugange bin, ich weiß gar nicht, ob ich jetzt die ganze Zeit im Bild bin. Das wäre natürlich doof. Ähm, ja, ich mache es jetzt mal nicht ab. Also es ist jetzt auf jeden Fall dran. Man schiebt es hier oben nur hoch und zieht die nach hinten weg. Ja, also da müsst ihr halt ein bisschen gucken. Das denke ich aber ist ja kein Problem. Das fand ich aber auch besser als jetzt die andere Variante mit dem Schrauben. So, jetzt habe ich es angeschaltet. Und zack, zack, zack fährt der Gimbal schon automatisch in die richtige Richtung. Ich mache es nochmal eben aus, hat man glaube ich gerade nicht so ganz gesehen. Zack, ausgemacht, dann fällt alles irgendwo so hin. Einschalten und zack ist die GoPro schön ruhig und man kann in alle Richtungen filmen. Jetzt hat man hier die Möglichkeit, wenn ich jetzt hoch mache, Seht ihr das? Hier unten die Neigung so vorstelle. Dann bleibt die GoPro ja gerade gerichtet. Ja, ihr seht das hier. So. Wenn ich den jetzt einmal drücke, also na, das ist diese Funktion. Wenn ich jetzt zweimal drücke, dann geht die GoPro auch mit runter und auch mit hoch. Ja, also dann bewegt sie sich auch nach oben oder nach unten. Und dann kann man auch nach oben und unten mitschwenken. Wenn man dreimal drückt, na, jetzt drücke ich erstmal einmal wieder. Und jetzt drücken wir dreimal. Dann fährt die nach hinten. Und die Funktion ist gedacht, um den Gimmel nach oben zu halten. Und dann entsprechend äh, so zu filmen. Ja? Also wenn man jetzt am Boden irgendwo filmt, dass man dann so das Ganze dann filmen kann an, in Bodennähe. Jetzt machen wir es wieder auf 1 zurück. Ja, ich glaube, das war gerade auf 1. Oh. So. Das wird einem auch signalisiert durch das Blinken. Ne? Jetzt blinkt es so. Zweimal. Blinkt es schneller. Tück, tück. Und wenn man jetzt sagt, man möchte die ähm, dann muss ich eine Sekunde drücken und dann leuchtet das ähm, ganz blau und dann bleibt die GoPro auch komplett so stehen. Die hat sich komplett fokussiert auf den Punkt, den ich kann ich hier drehen und machen, was ich will. Die GoPro bleibt da. Auch natürlich eine coole Funktion. Jetzt drücke ich wieder einmal und jetzt geht es auch wieder mit. Ja, immer schön langsam natürlich. Aber was ähm, mich jetzt so ein bisschen stört ist, die fiebt ein bisschen, also dieser Gimbal, jetzt weiß ich natürlich nicht, ob der defekt ist, das hört man jetzt hier nicht, aber wenn ich das mal ans Mikro, ich halte das mal eben hier dran. So, ich weiß nicht, ob ihr das gehört habt, ich habe es jetzt mal nah an mein Mikro gehalten, also ein hochfrequentes Pfeifen hat man dann, muss ich aber jetzt nochmal abklären mit Rollei, ob das ein Defekt ist oder was auch immer. Gut, ja, das ist im Grunde genommen das wunderbare Rollei ähm, Gimbal G4 Plus. Coole Sache, macht auf jeden Fall jetzt Spaß. Ihr könnt damit rennen, ihr könnt damit rumwedeln. Natürlich jetzt nicht zu heftig, ne? also auch in der Be Bewegung ist das jetzt nicht 360 Grad, sondern natürlich ein bisschen eingeschränkt. Also ist jetzt nicht für das Mountainbike gedacht, dass er dann da über die Schotterpiste mit brettert. Ähm, sicher kann man das machen, aber so ein bisschen sollte man schon äh, das Ganze nicht übertreiben, sondern schon so aufpassen, dass da nichts passiert. Ja, jetzt wieder rauf und runter und dreimal drücken ist umkehren. Zip, so und jetzt habt ihr das richtig. Ne? Jetzt ist es ist für's, äh, für die Bodenaufnahmen. Zip. So könnt ihr schön der Katze hinterher rennen oder dem Hund und nochmal einmal drücken 
Dann dreht sie sich wieder um. Normalerweise ist jetzt. So. Jetzt haben wir. Ja, jetzt dreht sie sich wieder um. Okay, hatte ich gerade nicht richtig gedrückt. So. Ja, und ausmachen. Dann hier unten wieder einmal drücken. Zack, und dann fährt die schon wieder so in sich zusammen oder fällt in sich zusammen, aber da muss man ein bisschen aufpassen, auch mit dem Hinlegen, da habe ich noch nicht so wirklich den Kniff raus, ist jetzt ganz frisch gekommen, also ich muss mich da auch noch mit beschäftigen und dran gewöhnen, aber ich wollte euch eben mal ganz kurz zeigen, was im Lieferumfang ist und was das grob kann und auf jeden Fall für die Videos eine tolle Sache, vielleicht mache ich da auch noch mal ein separates Video und renne einfach mal irgendwo rum und zeige euch das, aber jetzt wisst ihr schon mal, was drin ist, was dran ist und ja, hoffe, hat euch jetzt zumindest ein bisschen weitergeholfen bei der Kaufentscheidung. Und wie gesagt, die Halterung ist bei dem Plus einfach nur anders im Gegensatz zum G4 äh, von Rollei. Ja, also das ist nur oben die Halterung und ich finde die Plus definitiv besser, weil man das nicht anschrauben braucht, sondern wirklich nur hochziehen. Und wenn man jetzt beide Hände hier frei hat, dann äh, geht das auch relativ gut. Also das ist kein Problem. Und die hält auch. Ich hatte auch erst am Anfang Angst, dass es nicht hält, aber passt schon. Okay. Abonniert den Kanal, äh, Technik ähm, immer zu finden hier auf Elektrofabrik. Es gibt mal mehr, mal weniger Videos, je nachdem, was gerade so auf dem Markt ist. Und äh, ja, ich hoffe, es hat euch gefallen, hat euch ein bisschen weitergeholfen. Und bis demnächst. Ciao, ciao.